শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তারক কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় একজন অভিনয়শিল্পী চিত্রনায়ক ইয়াং জেনারেশনের জন্য একেবারে ভীষণ একটা ক্রেজি একটি নাম সেটি হচ্ছে নীরব স্বাগত আপনাকে এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা কেমন আছেন थैंक यू আপনাকে আপনাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ভালো আছি অনেকটা দিন পর দেখা হলো কিন্তু নতুন বছরে দেখা হলো এটা হচ্ছে আমিও আমার মনে হয় যে তারকা কথনে অনেক বছর পরে এলাম আসলে কি না না অনেক বছর এবং আমার মনে হয় যে এই বছরের আগের বছরের আগের বছর আমার জন্মদিন এসেছিলাম যা গত বছরের এই যে কয়েক মাসকে আমিই ছিলাম শো হ্যাঁ না না হ্যাঁ আমি আর তমালি কাপুর ছিলাম কারণ আমাদের আমাদের দুজনের জন্মদিন একই দিনে হ্যাঁ সো ওই বছর এটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে হ্যাঁ সেটাই আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নীরব এত এত কাজে ব্যস্ত এই খালি শুটিং ওখানে শুটিং আউটডোর এই সেই নানান কিছু মিলে দেশে দেশের বাইরে মানে শিডিউলও তো পেতে হবে না হ্যাঁ সেটা ঠিক আর প্লাস ভালো লাগে যখন যেটা হচ্ছে যে ছোট পর্দা দেখা না গেলেও এই অডিয়েন্সের সাথে কথা বলা এই টক শোগুলো বা এই মজার আড্ডাগুলো মিস করে আমার যেটা মনে হয় যারা দর্শক হুম সেটাই সেটাই আচ্ছা আমি আগে সিনেমা দিয়ে শুরু করব ইমপ্রেস টাইমসের একটা জনপ্রিয় সিনেমা ছিল আই লাভ ইউ समिति <laughs> पूर्णिमा সব মিলে আসলে আমার জন্য ভয়ের ছিল এবং তারপরে তো আরো অনেক অনেক কাজ করেছে ইমপ্রেসে তো আরো বেশ কয়েকটা কাজ আছে করেছিলাম সেটা হচ্ছে আশরাফুর রহমানের তুমি আসবে বলে আমি আর নিপুন হুম হুম ওই ছবিটা অনেক সুন্দর এবং খুবই আমরা পরিষ্কার পরিছন্ন এবং খুবই আমার যতগুলো ছবি করেছে তার মধ্যে মনে হয়েছে যে এই ছবিটা একটু গল্পটা একটু डिफरेंट আচ্ছা এবং একটু রোমান্টিক একদম হয় যেন হয় না যে এখন কাজ করতে গেলে না ছবি রোমান্টিসিজম গুলো না কমে গেছে এখন মানুষ বা অডিয়েন্সের যে চাহিদা চাহিদা অনুযায়ী ছবিগুলোর প্যাটার্নগুলো গল্পের প্যাটার্নগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি অনেকটা রিয়েলিটি बेस्ड কাজ এরকম অর এটা এটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে দেশের মানে হলিউড বলিউডে যে ছবিগুলো হচ্ছে সেগুলোরকেও কম্পেয়ার করতেছে ওরা আসলে কি টাইপের গল্পগুলো পছন্দ করছে সো আমরা ওই ধাঁচের ছবি মানে মডার্ন ছবিগুলোর দিকে যাচ্ছি টেকনোলজিক্যালি কতটুকু সাউন্ড হয়ে বা টেকনোলজিক্যালি কতটুকু মানে ডেভেলপ चैने कारण <laughs> 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 প্রথম দিকের কাজে হয় না যে একটা পার্থক্য থাকলেও ব্যাপারটা মজা লাগে দেখতে যে আমি যখন আমার আগের ছবিগুলো দেখি তখন মানে যত যাই হোক পুরনো ছবি তারপরে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা কেমন জানি নতুনত্ব এবং ওইখানে মানে চেহারা গ্লো করতেছে তখন বাচ্চা এরকম একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু এটা ভালো ছিল আচ্ছা এখনকার কাজে কি অবস্থা আব্বাসের কি অবস্থা আব্বাসের অবস্থা ভালো আমরা তো বেশ কিছুদিন শুটিং করলাম ডিসেম্বরে এবং আর जस्ट তিনটা দিন শুটিং বাকি তিনটা দিন শুটিং করে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা শুটিং মানে কেমন কি হচ্ছে সিনেমাটা নিয়ে একটু বলেন ক্যারেক্টার সিনেমাটা বেসিক্যালি প্রথমে হচ্ছে সাইফ চন্দন পরিচালিত ছবিটা আব্বাস এবং চন্দনের স্ক্রিপ্ট 
এবং এটা গল্পটা হচ্ছে একটা ওল্ড টাউনের একটা ক্যাডার মানে মানে একদম এলাকা ভিত্তিক যে ক্যাডারগুলো থাকে ওরকম এটার মধ্যে খুব বেশি ক্রাইম ওরকম কিছু নাই বা অনেক বেশি থ্রিল তাও না একদম র একটা গল্প এবং এর মধ্যে নির্বাচনী এক দল জিতে আর এক দল মানে হারবে এটাই স্বাভাবিক তারপর ওই নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে দেখা যায় এই ছেলেটা আস্তে আস্তে করে ভয়ঙ্কর হয়ে যায় मैं चंदन चलचित्र बंधन विश्वास एक छवि करफिसर रिटार्स जलि ओटार मात्र चार पाँच दिन शूटिंग कर लम नवेम्बरे और मजखने कर प्लानिंग बेसिकलीर दाड़ कन्टिन्यूटर कारण करते मडिफिकेशन करो ओ छवि शूटिंग एक बार कर आर जो अभ्यास कर लम एस तीन टे दिन शेष कर तरपे मैं वही अफिसर रिटार्न जो सो ओई कारण करते प्राय दे मास ब माल्टीमिडियाजमणिर खान जुबरज नाम प्रोड्यूसर रोद्र छायदम शेष जिलानी भाई मजखान खुब असुस्थान सर्जारि रिलीज बड़ो <laughs> चलचित्रेक्टर टाइम लगे टाइम दीब तरह बड़ कथा हम मैं तो क्यों टाइम दिना हमें निजे टाइम दीब ना तर देखा जाए एक दस दिन शूटिंग कर आबार थार्ड वाने चले गलम यह आसले चेन्ज कराटा है ना देखा जाए यह चूल कन्टिन्यूटी ड्रेस आपर कन्टिन्यू ड्रेस आपर कन्टिन्यू हम प्रोडक्शन के सूंदर वाला प्लानिंग कर लो गल्पर कारण कैरेक्टर कारण चेन्ज कर कंटिन्यूशन थे ना आसले 
डिसकम्फोर्टे थ्रिलिंग <laughs> फलोटर मन ढुकबोना কারণ সারাখন ডিরেক্টর প্রোডিউসারের সাথে কনভারসেশনে থাকলে তখন মনে হয় যে হ্যাঁ এই ডিরেক্টরস ডিমান্ডে জায়গাটা থাকে নিজের জায়গাটাকেই ফুলফিল করি না কিন্তু চলচ্চিত্রে কাউকে দেখে মানে তার মতো অ্যাক্টিং করা বা তার মতো গেট আপ নিয়া ওটা নয় হয় না যে আচ্ছা আমি চরিত্রটা দেখি আর একটু দেখি বা দেখার জন্য জানার জন্য যাচ্ছে এরকম করে অ্যাক্টিং করছে এই জিনিসগুলো এই জায়গাটার জন্য যেটা আমি সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে আমার যতগুলো ডিরেক্টর আছে তারা আমার প্রতি খুব বিরক্ত হয় হচ্ছে আমি গল্প শোনা নিয়ে হ্যাঁ যে আমি गल्पल चंदन कैरेक्टर <laughs> मैं <laughs> गलिर मध्य ढुके जयलाभ कर
আমাদের বেসিক্যালি এটা মানে ওল্ড টাউন এরই একদম সূত্রাপুর আমাদের ফরাসগঞ্জ তারপরে সদরঘাট তারপরে আমরা কিছু ইনডোর পোর্শন শুটিং শুটিং করেছি মানিকগঞ্জে জমিদার বাড়িতে কারণ শুটিং করা টাফ ওল্ড টাউনে এই টোটালটা ওল্ড টাউন মিলে আচ্ছা যেহেতু অ্যাকশন টাইপ একটু ইয়াটা তো একটা ফিল্মে যে কমার্শিয়াল ফিল্মে যেরকম হয় যে অ্যাকশন থাকে নাচ গান থাকে হিরো হিরোইনের যে কেমিস্ট্রিগুলো ওগুলো থাকে এখানে তো নিশ্চয়ই এরকম আছে নাকি হ্যাঁ মানে ফুল একদম নাচে গানে ভরপুর সম্পূর্ণ রঙিন ছবি ও যেটা হচ্ছে গান আছে এবং অ্যাকশনও আছে এবং আমরা গানগুলো আমাদের আহমেদ হুমায়ুন করেছে এবং আহমেদ হুমায়ুন অসাধারণ মিউজিক করেছে বেশ কয়েকটা গান এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে দর্শক যখন হলে গিয়ে দেখবে তখন তারা বুঝবে যে আসলে মানে খুবই ফাটাফাটি আপনি কার গানে লিপ সিং করেছেন আমাদের যেটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত যেটা আছে সবই হুমায়ুনের গান এখানে পুরো মিউজিকটা হুমায়ুনের করা এবং হুমায়ুনের লিপ সিংয়ে গান করা এবং বেশ কিছু গান এখনো ডেমো তৈরি করা আছে শুটিংয়ের জন্য বাট যখন যাব আমরা তখন ফাইনাল টোটাল সেট আপটা তখন রেডি সেট করব আর একটা গান যেটা হচ্ছে আমরা এখনো শুট করিনি এটা বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম নতুন কিছু আমরা একটা প্ল্যান করব সেটা এখন বলবো না না থাক এটা ইমরান করছে ইমরান ইমরানের ভয়েস দেয়া বাট ওটা এখনো শুট করিনি হয়তো এই নেক্সট উইকে শুট করব আমরা তার মানে অনেক অনেক চমক অপেক্ষা করছে আমরা আমরা অপেক্ষায় রইলাম চমকগুলো দেখার জন্য আচ্ছা মালয়েশিয়ার একটা সিনেমাতে আপনি বোধহয় কাজ করেছেন হ্যাঁ ওটা সম্পর্কে একটু বলেন না মালয়েশিয়ান মুভিটা শুটিং শেষ এবং ওইটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওইটা মালয়েশিয়ার একমাত্র ব্যান্ডেড মুভি ইন মালয়েশিয়া নামে ওরা প্রমোশন করে যেটা হচ্ছে একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা ফিল্ম যেই কন্ট্রোভার্সিটা আসলে ওদের গভর্নমেন্ট এন্টি গভর্নমেন্ট নিয়ে এবং আমাদের যে ডিরেক্টর সেই ডিরেক্টর জিনিসটাকে অনেক ডিফারেন্ট ওয়েতে ওরা প্রেজেন্ট করে আর ওইখান থেকে গল্পটা ছিল এমন যে বাংলাদেশে একটা ওয়ার্কার মালয়েশিয়াতে জব করে এবং জব করতে করতে একটা টাইমে সে হচ্ছে ওইখানকার ন্যাশনালিটির জন্য অ্যাপ্লাই করলে গভর্নমেন্ট তাকে ন্যাশনালিটি দিয়ে দেয় ন্যাশনালিটি দিয়ে দিলে তখন এই মানে ন্যাশনাল সিটি তখন তো সিটিজেন হয়ে যাচ্ছে আমি সিটিজেন হয়ে গেলে তখন আমি দেখা যাচ্ছে মালয়েশিয়া ভোট দিতে পারছি মানে ভোটাধিকার মানে আমার মধ্যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি আমি আমি বেশ কয়েকজনের ছবি দেখিয়েছি বাট তোমাকে ওরা পছন্দ করছে বাট আমি তখন আমি প্রাউড ফিল করে বলছি হ্যাঁ যদি আমাকে সত্যিকার অর্থে ওয়ার্কারের মতো লাগে ঠিক আছে আমি ওয়ার্কারের মতো লাগ দেখতে করি কাজটা বাট মানে যখন কাজটা করি আসলে দ্যাট ওয়াজ ট্রেমেন্ডাস এক্সপিরিয়েন্স ফর মি এবং মানে হিউজ একটা বিগ বাজেটের একটা ছবি প্রায় সাড়ে সতেরো কোটি টাকা বাজেটের একটা ছবি এবং এবং পুরো ডন টুতে শাহরুখ খানের যে ফুল যে টিমটা ছিল স্টান ম্যান তারপরে যে মেক আপ পুরো ফুল সেট আপ নিয়ে আমরা কাজটা করি এবং যে ডিরেক্টর নেম ওই ও মালয়েশিয়ার মানে একটা সুপার হিট মিউজিশিয়ান ডিরেক্টর এবং মিউজিশিয়ান ওর কারণে শুটিং করা যায় না ও এত পপুলার ওখানকার আচ্ছা তো ওখানে যখন আপনি কাজ করেছেন ওই সিনেমাতে তো ভাষা কি ইংরেজি ছিল না মালয়েশিয়ান না মালয়েশিয়ান ও আচ্ছা এটার জন্য এক্সট্রা একটা ট্রেনিং ছিল এক্সট্রা একটা ট্রেনিং মানে স্ক্রিপ্ট আমাকে দিয়েছিল এবং হয় যে ফুল মালয়েশিয়ান ভাষা শেখাতে আসলে মানে इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक राइट সো আমাকে ডিরেক্টর বসে তুমি যদি এগুলাই পড়ো मीनिंग বোঝা লাগবে না मीनिंग আমি বোঝাবো হ্যাঁ ইংরেজিতে লেখা বসে मीनिंग বোঝা লাগবে না তুমি খালি মুখস্থ করে যাও তারপরে তো আমি সিচুয়েশনে গেলে আমি তোমাকে হেল্প করব যে হ্যাঁ এখানে এই সিচুয়েশন এই ডায়লগটা কেন দিচ্ছ তখন আমি তোমাকে বলবো বাহ বাহ যে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভ কামনা আপনার জন্য উপহার রয়েছে আপনার জন্য একটি বিশেষ উপহার এবং যারা পাঠিয়েছেন তাদেরকে এখন একবার দেখে নেব এবং পাঠ সমাবেশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপহার বই এবং শুভ কামনা আপনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন কিন্তু যখন আপনি সময় পাবেন বইটা তো আপনার প্রিয় বন্ধু সব সময়ের বন্ধু তখন আপনি বইটা পড়বেন थैंक यू सो मच পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ অদ্ভুত অনেক অনেক শুভকামনা এখন থাক এখন পড়ার দরকার নেই এখন আমরা বিদায় নেব নিয়ে তারপরে আবার অনেক অনেক শুভকামনা আব্বাসের জন্য হৃদয় জুড়ের জন্য এবং আরো যে সমস্ত নতুন নতুন চমক আপনি এবছরই উপহার দিতে যাচ্ছেন সবগুলোর জন্য ওকে আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গে থাকবেন